ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಅವರ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌ ಡು ಅವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿಲಿ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಓ ತ್ರೀ ಮೂರು ಕಾರ್ಬ್ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಇರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಇರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಓ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ರೆಫರ್ ಟು ಆ್ಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒ ಟೂ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎರೋಬಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎರೋಬಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತವೋ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಓ ಟೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ವಿಚಿತ್ರಗಳು ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಟಮ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಡೆಡ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಎರಡು ಆ್ಯಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೀವನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಮೂರು ಆ್ಯಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡೆಡ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಹೇಲ್ ಓಝೋನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು ಆದರೆ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಓಝೋನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಝೋನ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಈಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಈ ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಲೈಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅದು ಕಳಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಟ್ಟದು ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರಬಾರದು ಹೇಗೆ ತಡೆಯೋದು ನೋಡೋಣ ಓಝೋನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೋಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಓ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಓಝೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಓಝೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಲೋ ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಓಝೋನ್ ಇದು ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಒಂಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 
ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸೋಣ ಇಸ್ ನೌ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಫ್ರೀ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಹೊಸ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಝೋನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಓಝೋನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಓಝೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಚಡಾನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕದ ನಂತರ ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಆಗಬಹುದು ಯಾವ ಥರ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕೊಳೆತೋಗಿರೋ ಊಟ ಸಿಪ್ಪೆ ಟೀ ನೀವು ಟೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಟೀ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುರಿದೋಗಿರೋ ಚಪ್ಪಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ತೋಡಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ತೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೀಪ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಓರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಷ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜ್ ದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಊಟ ಕೊಳ್ತಿರೋ ಊಟ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ವಿಚ್ ಒನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ನೀವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಕಬ್ಬಣ ಆದರೆ ತುಕ್ಕಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬೇಕದು ಫುಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಐನೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬೇಕು ಫುಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಫುಡ್ಡು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮಿಂದ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಎಂಜಾಯ್ಮು ನಾವು ತಿನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಈಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್
ಊತಿದಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೆಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಬಯೋ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೆಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೆಬಲ್ ತರಕಾರಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೆಬಲ್ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇನರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಮೇ ಹಾರ್ಮ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರದೆ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಸುಗಿಸು ತಿಂದರೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿಯಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿಯಾರು ಏನು ವೈ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇದೆ ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಯು ಎನಿ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವುಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೆಬಲ್ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಿವ್ ಎನಿ ಟೂ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೆಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೆಬಲ್ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೆಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಗಲೀಜು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಂ ಮತ್ತು ಹಸು ಗಿಸುಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೆವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಓ ಫುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮ